வணக்க மாணவர்களே நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் அதாவது முதலிடத்த வகுப்பில் நாங்கள் ஐரோப்பிய வரலாறு ஏரில் வரலாறு என்ற பாடத்தை எடுக்கிற மாணவர்கள் இந்த ஐரோப்பிய வரலாறு எடுக்கிற மாணவர்கள் தொகை மிக அதிகமாக இருக்கின்றன ஏன் சொன்னால் இதனுடைய பாட பெறப்பானது சிறியதாக காணப்படுகிறது அதோட இலகுவாக நீங்கள் ஓயில் படித்த பாடங்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கின்றது ஆக இலகுவான ஒரு பாட பிறப்பாக இந்த ஐரோப்பிய வரலாறுல அமைக்கிற ஒரு பாடம் தான் இந்த புரட்சிகள் இந்த புரட்சிகள் என்ற பாடம் நாங்கள் நேற்று பார்த்திருந்தோம் உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கா சுதந்திர போர் அதாவது புரட்சிகள் நிறைய புரட்சி பார்த்திருந்தோம் நேற்று நாங்கள் அமெரிக்க சுதந்திர போர் பார்த்திருந்தோம் அதை விட ரஷ்ய புரட்சி பிரான்சிய புரட்சி அதை விட பல புரட்சிகள் எங்கள் உலகிடம் பெற்றுக்கின்றது சீனா புரட்சி போன்ற பல புரட்சிகள் நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் பார்த்திருந்தோம் அது நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் விரிவாகவும் கொஞ்சம் ஆழமாகவும் பார்த்த ஒரு விடியம்தான் இந்த அமெரிக்க சுதந்திர போர் அமெரிக்க மக்கள் அமெரிக்கா நாட்டை நாட்டுக்கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்று குடியேற்றங்களை குறிப்பாக போர்ச்சியா வடகரோடினா தென்காரோடினா நியூயார்க் போன்ற பதிமூன்று குடியேற்றங்களை பிரித்தானியா கைப்பற்றி கொண்டதாகவும் பிறகு அதிலிருந்து விடுதலை பெறுவதை காண்டி அமெரிக்கா குடியேற்ற வாசிகள் சுதந்திர உணவோடு போரிட்டு சுதந்திர உணவோட போராட்டம் செய்து பிரித்தானியுடைய கொடுமையான சட்டத்திட்டங்களுக்கும் கொடுமையான வரிக்கொலைகளுக்கும் அடக்குமுறைகளுக்கும் அகப்படாமல் தாங்கள் ஒரு சுதந்திரம் பெற வேண்டும் தாங்கள் அந்நியர் ஆட்சியிலிருந்து சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்பதை காண்டிதான் இந்த மக்கள் காலங்காலமாக பிரித்தானிய ஆட்சிக்கு எதிராக பிரித்தான பிரித்தானுடைய நிர்வாக முறைக்கு எதிராக போராட்டங்களை அல்லது புரட்சிகளை மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த புரட்சியின் விளைவாகத்தான் அமெரிக்க மக்கள் பிரித்தானியுடைய ஆளுகைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றார்கள் விடுதலை பெற்ற பிறகு உலகத்துக்கு பல செய்திகளை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அமெரிக்க குடியிடவாசிகள் உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்தில் மனிதாபிமானம் மனிதனை மனிதனை சரிய சரி சரி சமனாக மதிக்கிற ஒரு ஒரு விடயத்தை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்திய ஒரு நாடாக வெளிப்படுத்தியவர்களாக இந்த அமெரிக்க சுதந்திர போர் அமைகின்றது அதாவது அடிப்படை மனித உரிமைகள் தோன்றுகிறது அதை விட உலகத்தில் முதல் முதலாக ஜாப்பு தோன்றிய ஒரு நாடாகவும் இந்த பிரிதான நாடு அமைகின்றது அதோட சுதந்திர வேட்கை உலகத்துக்கு சுதந்திரத்தை காட்டிய உலக சுதந்திர வேட்கையை உண்டு பண்ணிய ஒரு நிகழ்வாகவும் இந்த அமெரிக்க சுதந்திர போர் அமைகின்றது ஆக இப்படி நாங்கள் கடந்த போப்பில அமெரிக்க சுதந்திர போருடைய காரணங்களையும் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகளையும் அதிலிருந்து அமெரிக்க மக்கள் எவ்வாறு விடுதலை பெற்றார்கள் என்பதையும் அதோட அமெரிக்கா வாழ்ற அமெரிக்கா இருக்கின்ற பதிமூன்று குடியேற்றங்களை எவ்வாறு பிரித்தானியர்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காண்டி அமெரிக்கா அமெரிக்கா குடியேற்ற வாசிகள் எவ்வாறு தங்களுடைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்தார்கள் என்பது என்று பல விடயங்கள் இதில் பார்த்திருந்தோம் ஆகவே இவ்வாறு பல விடயங்கள் அமெரிக்கா சுதந்திர போரோட ஒன்றியதாக அமைகின்றது ஆகவே இவ்வாறு தான் இது அமைகின்றது ஆகவே மாணவர்களே நாங்கள் அமெரிக்கா சுதந்திர போர் தொடர்பாக கடந்த வகுப்பில் பார்த்திருந்தோம் இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிற விடயம் பிரான்சிய புரட்சி அதாவது உலகத்தில் முடியாட்சி அல்லது மெனராட்சி இந்த மெனராட்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காண்டி அமெரிக்கா மக்கள் அமெரிக்க மக்களைப் போல இந்த பிரான்ஸ் மக்கள் முடியாட்சி அல்லது மெனராட்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காண்டி பிரான்ஸ் நாட்டு மனதர்களுக்கு எதிராக குறிப்பாக பதினொன்று பதிமூன்றாம் லூஜி பதினொன்றாம் லூஜி போன்ற வம்ச வம்சத்தினுடைய ஆட்சிக்கு எதிராக விடுதலை பெறுவோம் என்று காண்டி பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் மேற்கொண்ட ஒரு புரட்சி தான் இந்த பிரான்சிய புரட்சி என்று பிரான்ஸ் வரலாற்று அறிஞர்களாலேயும் வரலாற்று ஆசிரியர்களாலே வர்ணிக்கப்படுகின்றது அது அடிப்படையில் நாங்கள் பிரான்ஸ் புரட்சிக்குள்ள இப்போ நுழையலாம் கவனிங்கள் முதலாக கவனிங்கள் பிரான்ஸ் புரட்சி குறிப்பாக ஆயிரத்தி கவனிங்க மாணவர்களே குறிப்பாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த புர பிரான்சிய புரட்சி இடம்பெற்றதாக கணிக்கப்படுகின்றது அவை புரான் புரட்சி பிரான்சிய புரட்சி என்றால் என்ன ஒரு புரட்சி நடந்தால் அந்த புரட்சிக்கு புரட்சி என்றால் என்ன ஏன் அந்த புரட்சி நடைபெறுகிறது நடைபெறுகின்றது அதுக்கான காரணம் என்ன அதை ஏற்பட்ட விளைவு என்ன பிற அந்த புரட்சியில புரட்சி முடிந்த பிறகு மக்கள் அந்த புரட்சியில் வெற்றி பெற்றார்களா அல்லது தோல்வி அடைந்தார்களா இப்படி பல விடயங்கள் இந்த புரட்சி அல்லது போராட்டங்கள் அல்லது கழகத்துக்கள் அடங்குகின்றன ஆகவே கவனிங்க மாணவர்களே கவனிங்கள் புர புரான்சிய புரட்சி என்றால் என்னென்னு பார்க்க போறோம் கவனிங்கள் பிரான்சின் முடியாட்சிக்கு எதிராக கவனிங்க முடியாட்சிக்கு எதிராக அந்த நாட்டு மக்கள் முடியாட்சி அகற்றி அகற்றி விட்டு புதிய ஒரு ஆட்சியை ஏற்படுத்துது அது முடியாட்சி மனராட்சி மனிதனுடைய கொடுங்கோலான ஆட்சியிலிருந்து தாம் விடுதலை பெறுவோம் என்றதை காண்டி பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் பிரான்ஸ் மன்னனுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு புரட்சி தான் பிரான்சிய புரட்சி என்று அறிவிக்கப்படுகிறது அவர் நாங்கள் முதலாக பார்த்து விட்டோம் பிரான்சிய புரட்சி என்று என்னடு பார்த்து விட்டோம் முடியாட்சி அல்லது மன்னராட்சி விடுதலை பெறுவதை காண்டி பிரான்ஸ் மக்கள் மேற்கொண்ட ஒரு புரட்சி தான் பிரான்சிய புரட்சி என்று பார்த்து விட்டோம் புரட்சிய கவனிங்கள் அடுத்த கவனிங்கள் இந்த பிரான்சிய புரட்சிக்கான காரணங்கள் கவனிங்க மாணவர்களே பிரான்சிய புரட்சிக்கான காரணங்கள் கவனிங்கள் காரணங்கள
இந்த பிரான்சு புரட்சிக்கான காரணத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் காரணிகள் பொருளாதார காரணிகள் சமூக காரணிகள் நாங்கள் மூன்றாக பிரித்து பார்க்க போகிறோம் ஏக வேணாங்கள் அமெரிக்கா சுதந்திர போரில் அமெரிக்க சுதந்திர போருக்கான காரணம் என்று தனியாக தான் பார்த்துருந்தோம் அங்கே நாங்கள் உடைக்கவில்லை அரசியல் பொருளாதாரம் சமூக கலாச்சாரம் உடைக்கவில்லை ஆனால் இங்கே நாங்கள் நிறைய காரணங்கள் பிரான்சிய புரட்சிக்கு எதிராக பிரான்ஸ் மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய புரட்சிக்கு நிறைய காரணம் இருக்கின்றது அந்த காரணத்தை நாங்கள் அரசியல் காரணம் என்று தனியாக பார்க்க போகிறோம் பொருளாதார காரணம் பார்க்க போகிறோம் சமூக காரணம் பார்க்க போகிறோம் ஆகவே இந்த மூன்று காரணங்களும் அடிப்படையாக கொண்டு தான் பார்க்க போகிறோம் கவனிங்கள் அதில் மூலம் கவனிங்கள் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் நடைபெறவில்லை முடிஞ்ச ஆட்சியே தொடர்ந்து நிலவியது உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்காவில் அரசு சீர்திருத்தம் நடைபெற்றது உலகத்தில் பல நாடுகளில் அரசு சீர்த்து உருவாக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் இன்னும் முடியாட்சிக்குள்ளே குறிப்பாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி குறிப்பாக கவனிங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எண்ப எண்பத்தி ஒன்பது காலப்பகுதியில் பிரான்ஸ் நாட்டில் முடிய ஆட்சியே தொடர்ந்து இடம்பெற்று கொண்டு வருது அங்கே அரசியல் சீர்திருத்தங்களோ அல்ல அரசியல் ஜாப்புக்களோ ஒன்று இடம்பெறுவதாக தெரியவில்லை அதை மக்கள் விரும்பவில்லை பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் விரும்பவில்லை அதாவது முடிய ஆட்சி அகற்றி விட்டு புதியோர் ஏனாய முறையிலான ஒரு ஆட்சியை தான் பிரான்ஸ் மக்கள் விரும்பினார்கள் ஆனால் அங்கே இருக்கின்ற பதினொன்றாம் நூற்றி பதிமூணாம் நூற்றி போன்ற வம்ச தலை வம்ச ஆட்சியாளர்கள் அந்த புதிய அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் அல்ல புதிய விதமான ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்கு முனைப்பு காட்டவில்லை இதனால் பிராட்ச் மக்கள் இந்த ஒரு முடியாட்சியை முடிவு கொண்டு வந்து தாங்கள் விரும்புகிற ஒரு இன ஆட்சியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக தான் இந்த புரட்சியில் மேற்கொண்டதாக கூறப்படுது அது மூலா காரணம் கவனிங்கள் மாணவர்களே மூலா காரணம் கவனிங்கள் மூலா காரணம் மூலா காரணம் கவனிங்கள் மூலா காரணம் கவனிங்கள் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் நடைபெறுகள் தொடர்ந்து முடிய ஆட்சி அதாவது மன்னர் ஆட்சியாக நம்பர் கவனிங்கள் மன்னர் ஆட்சி மன்னர் 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 ஆட்சியாக தொடர்ந்து இடம்பெறுகிறது மன்னர் ஆட்சி இப்போ மன்னர் ஆட்சியாக தொடர்ந்து இங்கே இடம்பெறுகிறது இதை மக்கள் விரும்பவில்லை அது மெயின் காரணம் மக்கள் விரும்பவில்லை அடுத்த காவணிகள் மன்னனின் சர்வதிகார ஆட்சி குறிப்பாக பதிமூன்றாம் பதிமூன்றாம் கம பதினாலாம் லூஜி பதினாலாம் லூஜி போன்ற மன்னர்கள் போன்ற மன்னர்கள் சர்வதிகார போக்கு ஒரு கொடுங்கோலான ஆட்சி மக்களுக்கு பிடிக்காமல் நிறைய வரி வேண்டது வரி செலுத்தவர்களை பசு சிறைச்சாலைக்குள்ள போட்டு அடைக்கிறது மக்களை துன்புறுத்துறது அந்த வரிய வேண்டிய மக்க வரிய வேண்டிய மன்னன் குறிப்பாக பெரிய பெரிய மாளிகை கட்டுறது வேர்ல்ட் சர்வீஸ் மாளிகை பூங்காக்கள் நீர் தடாகங்கள் மாளிகையை அலங்கரிக்கிறது போன்ற மக்களுடைய வரி பணத்திலேயே மாளிகைகளை அலங்கரிக்கிறதும் அனாவசியமான செலவுகளுக்கும் பதினாலு நூற்றி பதிமூணாம் நூற்றி மேற்கொள்வது மேற்கொள்வது மட்டுமில்லாமல் அங்கே மக்களை மனர்கள் அடக்கி ஆண்டார்கள் இப்படிப்பட்ட சர்வதிகார ஆட்சியை பிரான்சில் வாழ்கிற மக்கள் விரும்பவில்லை அப்போ இதுக்காண்டி இந்த மக்கள் புரட்சியதாக கூறப்படுகிறது ஆகவே பிரான்ஸ் நாடு ஆட்சியாளர்கள் சர்வதிகார போக்கு ஒரு ஜனநாயகமற்ற ஒரு சர்வதிகார போக்கு மேற்கொண்டதாக பிரான்ஸ் நாட்டு இருக்கின்ற வரலாற்று ரூபங்களும் பிரான்ஸ் நாட்டுடைய வரலாற்று சுவடுகளும் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது அது கவனிங்கள் ரெண்டாம் காரணம் மன்னனின் சர்வதிகார ஆட்சி இங்கே முக்கியம் பெறுகின்றது உதாரணமாக பதிமூணாம் லூஜி பதினாலாம் லூஜி போன்ற மன்னர்களை இங்கே நான் குறிப்பிடலாம் அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த மூன்றாம் காரணம் கவனிங்கள் மூன்றாம் காரணம் கவனிங்கள் மூன்றாம் காரணம் கவனிங்கள் மூன்றாம் காரணம் கவனிங்கள் மானிய முறை தொடர்ந்து நிலவியது கவனிங்க இங்கே கவனிங்க மாணவர்களே இங்கே தொடர்ந்து மானிய முறை உங்களுக்கு தெரியும் மானிய முறை மானிய முறை அது நீண்ட காலம் அது கழிப்பாற்றிருக்கிறது மானிய முறை என்று சொன்னால் பிறவுக்களுடைய கட்டுப்பாடு தான் சிறு நில உங்கள் சொந்தமாக இருக்கும் சிறு நில உடைமையாளர்களாக இங்கே பிறவுக்கள்லாம் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருப்பார்கள் ஒரு சிறு நிலம் இருக்கும் ஒரு சிறு சிறு நிலம் இருக்கும் அங்கே பிறவுக்கள் அங்கே பிறவுக்கள் பிறவுக்கள்லாம் அங்கே தமது ஆதிக்கம் செலுத்தியிருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன நிலங்கள் சின்ன சின்ன நிலங்கள் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அங்கே பிறவுக்களுடைய ஆதிக்கம் தான் அங்கே இருக்கும் அங்கே மன்னராட்சி இடம்பெறாது அவை பிறவுக்கொள்ளும் கட்டுப்பாடாக மக்கள் இருப்பார்கள் மக்கள் சுயதேவ பொருளாதார முறையை தான் மேற்கு மேற்கொள்வார்கள் தமக்கு தேவையான தாங்கள் உற்பத்தி செய்ய செய்து கொள்ள வேண்டும் சுயதேவ பொருளாதார முறை மக்கள் சுயமாக சிந்திக்க மாட்டார்கள் ரிசர்வமாக தான் அங்கே போதிக்கப்படும் மக்களுக்கு கல்வி அறிவோ அல்லது ஏனைய பொது விடயங்கள் சிந்திக்க போகிற நாட்டில் மக்கள் அங்கே வழங்கப்படவில்லை முழுக்க முழுக்க கிறிஸ்தவ திருச்சபையினாலும் கிறிஸ்தவ சபையினாலும் மக்கள் கண்காணிக்கப்பட்டதாகவும் பிறவுக்கொள்ளால் மக்களை நே மக்களோடு நேரடியாக ஒரு தொடர்புகளை மேற்கொண்டதாகவும் மன்னன் ஒரு ஆட்சியாளராக இருப்பான ஒளியை மக்கள் மக்களை கவனிக்கிறதும் மக்கள்கிட்ட வரி வேண்டது குறிப்பாக அந்த வரி மூல பிறவுக்கள் உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்ததாகவும் குறிப்பாக கடலில் மீன் பிடிக்கிறது அல்லது ஏனைய பொதுத்துறைகள்
மக்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் மானிய முறையில் மக்கள் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டார்கள் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ சிவனுடைய ஆதிக்கண்ட மேலும் அங்கே இருக்கும் பிறகு கோடு கட்டுப்பாடாக எல்லாம் இருக்கும் மக்கள் சுயமாக சிந்திக்க மாட்டார்கள் கல்வி அறிவு இல்லை ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு இப்படி ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு மானிய முறையினால அல்ல இருண்ட ஜுகத்தை மக்கள் விரும்பவில்லை ஆகவே மானிய முறை அல்லது இருண்ட ஜுகம் சொல்வார்கள் அல்ல இருண்ட ஜுகம் இருண்ட ஜுகம் இருண்ட இருண்ட ஜுகம் என்று சொல்வார்கள் இருண்ட ஜுகம் என்று சொல்வார்கள் இதை மக்கள் விரும்பவில்லை இருண்ட ஜுகம் மானிய முறை மக்கள் விரும்பவில்லை அப்ப இதை விரும்பாத மக்கள் பிராட்ச மக்கள் இதிலிருந்து விடுதலை பெறவணும் தாங்களும் ஒரு சுயமான ஒரு நிர்வாகத்துக்குள் உட்படவணும் என்று நோக்கம் கொண்ட பிராஸ் மக்கள் பதினொன்றாம் நூற்றி பதிமூணாம் நூற்றி போன்ற பௌத்த பறையினருக்கு எதிராக ஆட்சி புரிகிறார்கள் ஆட்சினா போராட்டம் செய்கிறார்கள் குறிப்பாக பூர் போன் வம்சம் இந்த பதினொன்றாம் நூற்றி பதிமூணாம் நூற்றி கொண்ட வம்சம் என்ற பேர் பூர் போன் வம்சம் இந்த வம்ச ஆட்சியை பிராட்சி மக்கள் விரும்பவில்லை என்று பிராட்சி அவருடைய வரலாறு சூழல்கள் எல்லாமே கூறுகின்றது ஐரோப்பிய வரலாறும் கூறுகின்றது அவ ரெண்டாம் காரணம் கவனிகள் மூன்றாம் காரணம் மானிய முறை வீழ்ச்சியாக மானிய முறையில் தொடர்ந்து அடுத்த காரணங்கள் பிறவுக்கள் முதல் முதலே விட்டார்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இங்கே பிறவுக்கெல்லாம் முதலே விடுவார்கள் இங்கே பிறவுக்குள்ள இருப்பார்கள் மன்னன் அல்லது மன்னன் ஒரு பொறுப்பிலே இருப்பார் கைப்போமையாக இருப்பார் ஒழிய பிறவுக்குள்ள கட்டுப்பாடு நிலைமை இருக்கும் திருநில உடைமையாளர்களாக பிறவுக்குள்ள இருப்பார்கள் பிறவுக்குடைய பிறவுக்கள் பிறவுக்குடைய நிலங்கள்லாம் மக்கள் சுயதேவ பொருளாக முறை செய்வார்கள் நமக்கு தேவையான தாங்கள் உற்பத்தி செய்வார்கள் அதில் பிறவுக்கள் சொல்கிற வேறையை மக்கள் கொடுக்க வேண்டும் மக்கள் தாங்கள் தாங்கள் உழைக்கின்ற வருமானத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளை வரியாக செலுத்த வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காரணம் அங்கே நிலவிக்கிறது அது இவ்வாறான காரணங்களான் இப்படிப்பட்ட காரணங்களான் இங்கு பிரான்ஸ் மா பிரான்ஸ் நாடு மக்கள் தாங்கள் புரட்சி செய்ய தூண்டியதாக கூறப்படுகின்றது ஆகவே இது ஒரு காரணம் பிறவுக்கள் பிறவுக்கள் முதலமை பெற்றார்கள் அடுத்த காரணங்கள் சில செய்தி முட்டா வரியது இப்போ முட்டா வட்டி போகிறது உங்கள் தெரியும் மாளிகை பேர்ட் சர்வீஸ் மாளிகை அதை விட அரண்மனைகள் பூங்காக்கள் போன்ற பல விடயங்கள் இங்கே அரண்மனையை அலங்கரித்ததாகவும் மக்களுடைய வரிப்படம் மூலம்தான் பேர்ட் சர்வீஸ் மாளிகை பூங்காக்கள் நீர் தடாகங்கள் அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்டதாகவும் இதனால சில செய்திகள்லாம் தேவையில்லாம செலவழிக்கும் தேவையில்லாமல் செலவழிக்கப்படுகின்றது இது மக்களுக்கு பிடிக்கவில்லை ஏன்றால் மக்களுடைய வருமானம் குறைவு வருமானம் குறைந்த நமக்கு கேட்டால் மன்னன் கட்டாயப்படுத்தினதே வரிவு என்றான் அந்த வரிவு மூலம் மன்னன் உள்ளாக வாழ்க்கை வாழ்றான் தன்னுடைய அரண்மனை அலங்கரிக்கிறான் இதனால் திருத்தையை வெட்டி போ சிறுத்தையை வெட்டி போன வழியால் படவீரர்களுக்கும் நீங்கள் தளபதிகளுக்கும் போன்றவர்களுக்கும் எல்லாம் மன்னன் ஊதியம் கொடுக்க முடியாது நிறைவேறது இதனால் படவீரர்களும் பொதுமக்களும் போன்றவர்கள் எல்லாம் மன்னனுடைய அந்த கொடூரமான அடக்குமுறை ஆட்சி இந்த விடுதலை பெறுவதற்காண்டி புரட்சி மேற்கொள்ள தயாராகின்றார்கள் அவ இது முக்கிய காரணம் அடுத்த காரணங்கள் விடத்துல நட்ட வரிமுறை அதை எதுக்கெடுத்தாலும் மனநிலை செய்கிறார்கள் மனநிலை செய்து கொண்டு வரி வேண்டார்கள் எதுக்கெடுத்தாலும் வரி வேண்டார்கள் இந்த வரி வேண்ட வரியை வேண்டதால மக்களுடைய உழைப்பு உழைக்கிற வருமானம் சிறியது அதில் பெரும்பாலான பகுதி வரிக்கே போகின்றது இதனால் மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இங்கு நிலவுகின்றது அது அது மட்டுமில்லாமல் மன்னர்கள் சுகபோக வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் சுகோ வாழ்க்கை வாழ்ந்தது மட்டுமில்லாமல் பேர்ட் சர்வீஸ் மாளிகை நீர் தடாகங்கள் போன்ற அலங்கரிக்கப்படுகின்றது பிறவுக்கள் நாட்டை பற்றி ஒரு பிறவுக்கள் நாட்டை பற்றி மக்களுக்கு போய் ஒரு தவறான கருத்துக்களை உட்புகுத்துகிறார்கள் இதனால் மக்கள் மன்னனை பற்றி தவறான நடத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட காரணங்களான் இப்படிப்பட்ட பல காரணங்கள் அது குறிப்பாக அரசியல் காரணம் அமைகின்றன அது திருப்ப கவனிங்க மாணவர்களே திருப்ப மீண்டும் கவனிங்கள் கவனிங்கள் பிரான்சிய புரட்சிகள் காரணம் மூலா கவனிங்க மூலா கவனிங்கள் கவனிகள் அரசியல் தீர்த்தங்கள் நடைபெறவில்லை முடியாட்சியை தொடர்ந்து நிலவியது அதை மக்கள் விரும்பவில்லை ரெண்டாவது மன்னன் சர்வதிகார ஆட்சி மன்னன் மன்னன் பதினாலு நூற்றி பதிமூணாம் நூற்றி மன்னர்கள் போன்றவர்கள் சர்வதிகார ஆட்சியை மேற்கொள்கின்றார்கள் அடுத்த கவனிகள் தொடர்ந்து மானிய முறையை தொடர்ந்து நிலவு தொடர்ந்து மானிய முறையை நிலவுகின்றது அதோட பிறவுக்கு பிறவுக்கெல்லாம் இங்கே முதலை பிறவுக்கெல்லாம் இங்கே முதலை பெறுகின்றார்கள் பிறவுக்கெல்லாம் இங்கே முதலை பெறுகின்றார்கள் அதை விட கவனிகள் திரசேரி வற்றி போகின்றது திரசேரி வற்றி போகின்றது அதோட வினத்திரனற்ற வரிமுறைகள் இப்படிப்பட்ட காரணங்கள் இப்படிப்பட்ட பல காரணங்கள் அரசியல் காரணமாக இருக்கின்றது அவை ஆகவே அது மட்டும் இல்லாமல் நிர்வாகம் நீதி சட்டம் நீதிபதிகள் நியமிக்கிறது போன்ற பல துறைகள் மன்னனுடைய கட்டுப்பாடுலாம் இருக்கும் நீதிபதி நியமிக்க இருக்கட்டும் அமைச்சரவை நியமிக்க நியமிக்க இருக்கட்டும் அரசு அவையை கண்காணிக்கிறா இருக்கட்டும் சட்டங்கள் இயற்றுவாக இருக்கட்டும் அதை விட அமைச்சர்கள் மந்திரிமார்கள் போன்றவர்களை கவனிக்கிறார் இருக்கட்டும் எல்லாமே அரசனுடைய கட்டுப்பாடுலாம் இருக்கும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மக்கள் பிரதிநிதிக்கான ஒரு சபை ஒன்று இருந்ததாகவும் குறிப்பாக ஜென் ஜெனர
ஒரு சபை இருந்ததாகவும் அதுக்கு ஜெனரல் என்று சபை என்று அழைக்கப்படுவதாகவும் ஆனால் அந்த சபை கூட்டப்படவில்லை மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அங்கே அறியப்படவில்லை இப்படிப்பட்ட பல காரணங்கள் அரசியல் காரணங்களாக பிரான்சிய புரட்சிக்கு அமைகின்றது ஆகவே இவ்வாறு பல காரணங்கள் அரசியல் காரணங்கள் பிரான்சிய புரட்சிக்கு வித்திட்டதாக கூறப்படுகிறது அதை கவனிங்க தொடர்ச்சியானங்கள் அரசியல் காரணங்களை அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிற காரணம் கவனிங்க சமூக காரணங்களுக்கு முதல் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சமூக காரணம் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் கவனிங்கள் சமூக காரணம் கவனிங்கள் சமூக காரணங்கள் நிறைய இருக்கின்றது சமூக காரணங்கள் நிறைய இருக்கின்றது சமூக காரணம் கூட மானியம் நிலவி இருக்கின்றது அதை விட குறுமாறு பிறவுக்களும் சமூகத்து செல்வாக்கு பெற்று விளங்கியிருக்கிறார்கள் அதை விட பிறவுக்குள் கட்டுப்பாடு இருந்திருக்கு குறிப்பாக நடுத்தர வகுப்பினருக்கு அங்கே சரியான மதிப்பு கொடுக்கப்படவில்லை அதை விட சாதாரண மக்கள் தங்கள் உழைக்கின்ற பெரும்பகுதியில் அறியாக செலுத்த வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பல காரணங்கள் சமூக காரணம் இருக்கின்றது மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மானியம் நிலவி இருக்கின்றது குறுமாறு பிறவுக்கள் வங்கி உங்கள் செல்வாக்கு பெற்றுக் கொண்டு காணப்படுகின்றார்கள் மத்திய வகுப்பினர் மதிக்கப்படவில்லை அதோட நிலத்தில் பெரும்பகுதியை பெரும்பகுதியை பிறவு கட்டுப்பாடாக இருந்திருக்கு அதோட சாதார மக்கள் தங்கள் உழைக்கின்ற பெரும்பகுதியை வரியாக செலுத்த வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சமூக காரணங்களும் இருக்கின்றது நாங்கள் அரசியல் காரணம் மட்டும்தான் பார்த்துருந்தோம் நீங்கள் படிக்கின்றதை படிச்சிருப்பீங்கள் அரசியல் காரணம் படிச்சிருப்பீங்கள் சமூக காரணம் படிச்சிருப்பீங்கள் பொருளாதாரம் படிச்சிருப்பீங்க நாங்கள் இப்போ பார்த்தது சமூக காரணம் பார்த்துருந்தோம் அது இவ்வாறு அமைகின்றது அது கவனிங்கள் தொடர்ச்சியாக கவனிங்கள் தொடர்ச்சியாக கவனிங்க மாணவர்களை தொடர்ச்சியாக கவனிங்கள் இந்த பிரான்சிய புரட்சிக்கான நாங்கள் அரசியல் காரணங்கள் பார்த்துருந்தோம் அரசியல் காரணங்கள் அரசியல் காரணம் அடுத்த காரணங்கள் சமூக காரணங்கள் பார்த்துருந்தோம் சமூக காரணங்கள் சமூக காரணங்கள் சமூக காரணங்கள் பார்த்துருந்தோம் சமூக காரணங்கள் சமூக காரணங்கள் சமூக காரணங்களுக்கு அடுத்த காரணங்கள் பார்க்கப்படும் விடியம் பொருளாதார காரணங்கள் பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் பொருளாதார காரணங்கள் காரணங்கள் பொருளாதார காரணங்களை பார்த்துருந்தோம் பொருளாதாரம் பார்க்கப்படும் கவனி பொருளாதார மனிதன் கவனிகள் பிரான்சில் சிறு சேரி வெட்டி போகின்றேன் பார்த்து சிறு வெட்டி போகின்றது தேவையற்ற செலவு அரண்மனை அலங்கரிக்கிறது இப்படிப்பட்ட பொருளாதார அரங்கு இங்கே அமை அமைகின்றது அதோட பிரான்சில் பொருளாதாரம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றது குறிப்பாக பிரித்தானிய பிரித்தானியோட பிரித்தானியருக்கு பிரான்சு குடியான ஏழு ஆண்டு போரில் நிறைய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ பிரான்சு நாட்டுக்கு அந்த இழப்பு ஈடு செய்வதற்காக நிறைய வரிகளை மக்கள் மீது நினைக்கின்றார்கள் பிரான்சு நாடு மன்னர்கள் அந்த வரிகளை மக்கள் செலுத்த முடியாத போது தான் புரட்சியில் ஈடுபடுகின்றார்கள் அதோடு வினத்து நாட்டு வரி மூலம் பார்த்துருந்தோம் குறிப்பாக டெல்லி வரி கேஎல் வரி ரெப்படேஷன் வரி போன்ற பல வரிகளை இந்த பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் மன்னர் மக்கள் மீது பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் மீது மன்னர் திணித்ததாக சொல்லப்படுகின்றது அதோட பிறவுக்களுடைய வேலியில் செய்ததால் விவசாயிகள் பல நிலங்களை இழந்ததாகவும் இதனால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் இதனால் மக்கள் பெரும் கஷ்டங்கள் எதிர்கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது இவ்வாறு பல பொருளாதார காரணங்கள் இங்கே ஆய்வு செலுத்துகின்றன அவை கவனிங்கள் இப்படிப்பட்ட பிரதேச ஆட்சி முறையெல்லாம் பிறகு கட்டுப்பாடாக இருந்துங்கிறது அவை இவ்வாறு பொருளாதார காரணங்களும் இந்த பிரான்சிய பொருளுக்கு அமைகின்றது ஆகிய நாம் முதல் பார்த்திருந்தோம் அரசியல் காரணங்கள் கவனிங்கள் அரசியல் காரணங்கள் அரசியல் காரணங்கள் அரசியல் அடுத்த அடுத்த சமூக காரணம் பார்த்திருந்தோம் அடுத்த பொருளாதார காரணங்கள் ஆக நாங்கள் மூன்றாம் உடைத்து உழைத்து பார்க்கட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு அரசியல் காரணம் உடனே நீங்கள் அரசியல் காரணம் மட்டும் மொழி தான் போதுமானது பொருளாதார காரணம் தான் பொருளாதார காரணங்கள் சமூக காரணம்னா சமூக காரணம் அவை நீங்கள் உடைத்து உழைத்து படிக்கும் போது பரிச்சைகளுக்கு கேட்கின்ற போது கேட்கப்பட்ட விழாக்களுக்கு ஏற்றவாதி வெளியே எழுதி கூடிய புள்ளிகளை பெறக்கூடிய இருக்கும் அவையை மாடு கவனிக்க வேண்டும் பரிச்சைகளில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஏற்றவ போல வெளியே எழுத வேண்டும் நிறைய படுத்திருப்பீர்கள் நிறைய படுத்தி தயார்படுத்தி எக்ஸாம் போல போய் இருந்திருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கேட்டால் விடிய எழுதி படாத வேண்டும் அப்போதுதான் உங்களுக்கு அந்த புள்ளிகள் இலக்காமல் கூட பெறக்கூடிய இருக்கும் கேட்ட கேள்வி வேறையாக இருக்கும் நீங்கள் எழுதினா வேறையாக இருக்கும் பிரான்சு புரட்சிக்கான சமூக காரணம் கேட்டு கேட்டிருப்பீர்கள் நீங்கள் பொருளாதார எழுதி வந்திருப்பீர்கள் அல்ல அரசியல் காரணம் எழுதி வந்திருப்பீர்கள் அல்லது சமூக காரணம் கூட பொருளாதாரம் கலந்து எழுதியிருப்பீர்கள் இப்படிப்பட்ட 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 தேவையற்ற முயற்சி ஈடுபட்டுனால் அது உங்களுடைய புள்ளிகள் இலக்க நீங்கிடும் உங்களுடைய தரத்தை நீங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் குறைத்து காட்டுதாக போயிடும் அப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கேட்ட போல விடைகள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டும் அதுக்காக தான் பிரான்சிய புரட்சிகள் காரணங்கள் நாங்கள் அரசியல் காரணங்கள் பொருளாதார காரணங்கள் சமூக காரணங்கள் மூன்றாம் உடைத்து வச்சிருக்கின்றோம் அடுத்த காரணங்கள் இந்த பிரான்சிய புரட்சியுடைய ஆரம்பம் உங்களுக்கு பார்த்தாங்கள் அமெரிக்கா சுதந்திர போர் நடு சுதந்திர போர் நடைபெறும் சொன்னால் அதுக்கான அதுக்கான காரணங்கள் பார்த்துருந்தோம் ஆரம்பம் முதலில் வெஸ்டர்ன் துறைமுகத்தில் தடுத்திருந்த தேயிலை பட்டிகளை மக்கள் மாறு வேடம் பூண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அதை கடலை
பதினோலாம் திகதி ஜூலை மாதம் பதினோலாம் திகதி பிரான்சிய முடியாட்சியின் அணி அணியின் சின்னம் கருதப்பட்ட பசு சிறைச்சாலை தாக்கப்பட்டது அதாவது பசு சிறைச்சாலை இங்கு தாக்கப்படுகின்றது கவனிக்கல் கவனிக்கமானவர்களே அப்ப முதலில் பிரான்ஸ் நாட்டு மன்னரான பதிமூன்றாம் லூஜி பதிமூன்றாம் குறிப்பாக பதினாலாம் லூஜி போன்ற மன்னர்கள் இவர்கள் பூர்போன் பூர்போன் வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த வம்சத்தினுடைய ஆட்சி ஆட்சியில வரி செலுத்தாமல் குறித்து பசு சிறைச்சாலை அடைக்கிறது மன்னனை எதிர்த்து யாராவது கருத்து தெரிவித்தா அது கருத்து தெரிவித்தால் அவர்களே பசு சிறைச்சாலை அடைக்கிறது அது மன்னன் குறிப்பாக நானே அரசன் என்று சொல்லியிருக்கான் இந்த பதினாலு நூற்றி பதினொன்றாம் நூற்றி கூட மன்னன் நானே அரசன் நான் கடவுள் அனுப்பப்பட்ட தூதுவன் நான் சொல்றது தான் மக்கள் கேட்க வேண்டும் ஒரு ஒரு கொள்கையோட மக்களை அடக்கி ஆண்டதாக கூறப்படுகிறது அவ இவ்வாறான ஒரு கொடூரமான ஆட்சியை மன்னர் மேற்கொண்டா கூறப்படுகிறது தாம் கடவுளின் பிரதிநிதிகள் என கருதினார்கள் அது மன்னர்கள் தாங்கள் கடவுளுடைய பிரதிநிதிகள் என்று கருதி மக்களை ஆட்சியதாக கூறப்படுகிறது எதுவித விசாரணமின்றி யாரும் தவறுகளைத்தால் அவர்களை பிடித்து இங்கே பசு சிறைச்சாலைகளை அடைப்பார்கள் அதை விட அது மட்டுமில்லாமல் சட்ட நிர்வாக நீதி எல்லாம் மனவுடைய கட்டுப்பாடுலாம் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட மனவுடைய கொடும் கொடும் கொடுமையான ஆட்சியை பிடிக்காத மக்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த பசு சிறைச்சாலையை முற்றுகையிட்டு தாக்கப்பட்டு அதில் பிடிச்சி வச்சுக்கின்ற கைதிகளை விடுவித்ததன் மூலம் கை கைதிகளை விடுவிக்கிறார்கள் விடுவித்ததன் மூலம் இந்த புரட்சி ஆரம்பித்ததாக நமக்கு பிரான்ஸ் நாட்டுடைய வரலாற்று நூலை கூறுகின்றன ஆகவே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை பதினாலாம் தேதி பிரான்சினுடைய முடியாட்சிக்கு எதிராக அல்லது அநீதியான ஆட்சிக்கு எதிராக மக்கள் பசு சிறைச்சாலையை முற்றுகையிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு போராட்டம் தான் இந்த புரட்சியாக உருமாறியதாக ஐரோப்பிய வரலாறுகள் என்பதை கூறுகின்றனர் அவர் கவனிங்கள் அப்போ பசு சிறைச்சாலை தாக்கப்பட்டது கைதியை விடுவிக்கப்பட்டதால் இந்த புரட்சி புரட்சிக்கான முதல் முக்கிய காரணம் அடுத்த காணிகள் இப்போ புரட்சி நகர் ஏற்கனவே நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் படித்திருக்கோம் அமெரிக்கா சுதந்திர போர் அது பிரித்தான நாட்டிலிருந்து பிரித்தானுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அமெரிக்கா மக்கள் சுதந்திரம் பெறுவதற்காண்டி மேற்கொள்ளப்பட்ட போர்வான் அமெரிக்க சுதந்திர போர் அந்த சுதந்திர போருக்கான தாரக மந்திரம் அல்ல மகுட வாசகம் என்ன என்னென்று பார்த்துருந்தோம் திரவித்துவம் இல்லையே வேறு இல்லை அனைத்து இனத்தோடு சமணம் அனைவரும் சமணானவர்கள் இப்படிப்பட்ட ரெண்டு எண்ணக்கருது தான் அங்கே அமெரிக்க சுதந்திர போரில் முக்கியம் பெறுகின்றது அதே போல பிரான்சிய புரட்சிக்கு ஒரு தாரக மந்திரம் அல்ல ஒரு மகுட வாசகம் அல்ல எண்ணக்கரு ஒன்று கண்ட கவனிங்கள் இங்கே சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அதாவது மனிதன் பிறக்கின்ற போது சுதந்திர மனிதனாக பிறக்கின்றான் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட சுதந்திர சுதந்திர மனிதன் சமத்துவமாக செயற்பட வேண்டும் ஏற்றத்தாளர் இருக்கக்கூடாது ஏழை பணக்காரர்கள் முதலாளி தொழிலாளி வர்க்க வேறுபாடுகள் அல்ல படித்தவர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் அப்படி ஒரு வேறுபாடு இருக்கக்கூட எல்லாம் சமனானவர்கள் என்ற ஒரு சமத்துவமான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதோடு எல்லோரும் சகோதரத்துவம் பழக வேண்டும் சகோதரத்துவம் அப்ப சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இந்த மூன்றும் தான் இந்த மூன்றும் தான் பிரான்சிய புரட்சியுடைய தாரக மந்திரமாக கணிக்கப்படுகின்றது ஆகவே பிரான்சிய புரட்சியுடைய எண்ணக்கரு அல்லது தாரக மந்திரம் அல்லது பிரான்சிய மக்கள் எந்த குறிக்கோள் அடிப்படை கொண்டு இந்த புரட்சி செய்தார்கள் சுதந்திரம் வேணும் சமத்துவம் வேண்டும் சகோதரத்துவம் வேண்டும் இந்த மூணு தான் அவருடைய தாரக மந்திரம் அடுத்த காவணிகள் இந்த பிரான்சிய புரட்சியின் விளைவுகள் பிரான்சிய புரட்சியின் நடவடிக்கை முடிந்தாவது ஏதாவது புரட்சிகளோ அல்ல போராட்டங்களோ அல்ல கழகங்களோ அல்ல சம்பவங்கள் அல்ல நிகழ்வாக இருக்கட்டும் எதுவாக எதுவாக இருந்தாலும் ஒன்று நடந்து முடிந்தால் அதுக்கான விளைவு ஒன்று இருக்கின்றது அந்த விளைவு நன்மையாக அமையலாம் தீமையாக அமையலாம் ஆகவே இந்த பிரான்சு புரட்சி முடிஞ்சாப்பொழுது அதுக்குரிய விளைவுகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது காவணிகள் அதுக்குரிய அது முதலாக விளைவாக அடிப்படை மனித உரிமை தோன்றல் உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கா சுதந்திர பொறுப்பு பார்க்கும்போது நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய விளைவு பார்த்துருந்தோம் உலகத்தில் மனிதனுடைய அடிப்படை சுதந்திரம் மனித மனித உரிமைகள் தொடர்பான ஒரு விடயத்தை உலகத்து காட்டிய ஒரு மக்களாக அமெரிக்க குடியேற்ற வாசிகள் விளங்குகின்றார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இது வருகின்ற கவனிகள் அடிப்படை மனித உரிமைகள் தொடர்பான எண்ணக்கரு உலகம் முழுவதும் தோன்றி இருக்கின்றது அடுத்த கவனிகள் முடியாட்சி வீழ்ச்சி அடைகிறது அது முடியாட்சி அல்லது மன்னராட்சி முடியாட்சி அல்லது மன்னராட்சி வீழ்ச்சி அடைகிறது அது அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயத்து சலுகை விவசாயம் செய்கிற மக்கள் மக்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் இங்கே வழங்கப்படும் புரட்சி முடிஞ்ச அப்புறம் ஆனால் புரட்சிக்கு முதல் அப்படி இல்லை மானிய முறை நிலவிக்கின்றது மானிய முறையில் மக்கள் அடக்கி கொடுக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இங்கே புரட்சி முடிஞ்ச அப்பொழுது விவசாயத்து விவசாயத்துக்கு சலுகை வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது அடுத்த கவனிகள் பிறவுக்குள் அதிகாரம் நீக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மானிய முறையில் சிறு நில உடமையானவர்களாக பிறவுக்குள்ள ஆக்கியம் இருக்கின்றது பிறவுக்குள்ளான இல்லை மக்களை கவனிப்பார்கள் பிறவுக்கள் மன்னனை பற்றி தவறான கருத்துக்கள் மக்கள்கிட்ட பெறப
மனதங்கை வேர்ல்ட் சீரிஸ் மாளிகையில் நீர் பூங்காக்கள் தடாகங்கள் போன்ற பல உல்லாசமான வாழ்க்கையை வாழ்வார் ஆனால் இங்கே பிறவுக்குள்ளான இங்கே முக்கியமிட்டு விளங்கினார்கள் ஆனால் இந்த புரட்சி முடிஞ்ச பிறகு பிறவுக்குடைய அதிகாரம் மகிழ்ச்சி அடைந்து மன்னன் தாங்க மன்னன் தங்களுடைய அதிகாரம் தாங்கள் கைப்பற்றிக் கொள்கிறார்கள் இங்கே மன்னன் முக்கியம் பெறுகின்றார்கள் இப்போ அப்போ மாப புராட்சி புரட்சி முதல் பிறவுக்குள் அதிகாரம் காணப்பட்டது புராட்சி புரட்சி முடிஞ்ச பிறகு பிறவுக்குள் அதிகாரம் இல்லாமல் போய் மக்கள் சுயமாக சிந்திக்கிற அறிவு பெறுகிறது அதாவது ஒரு மக்கள் தமக்குரிய தலைவன் தெரிவு செய்ய முறை அதாவது முழுமையான ஒரு ஆட்சி முறைகளை வருகின்றது அடுத்த கவனிங்கள் புதிய ஜாப் உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்தில் அமெரிக்கா சுதந்திர போரால் ஏற்பட்ட முக்கிய விளைவு தெரியும் உலகத்தில் ஒரு ஜாப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு ஜா நாடாக அமெரிக்கா நாடு விளங்குகிறது அமெரிக்கா தான் உலகத்துக்கு முதல் முதலாக ஜாப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு சிறப்பை கொடுக்கின்றது அதுக்கு பிறகு புரான் நாட்டிலே இந்த பிரான்ச புரட்சிக்கு பிறகு ஒரு ஜாப் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் விளைவிட விழா பார்த்துருந்தோம் கவனிங்கள் அப்போ அடிப்படை மனித உரிமை தொடர் மனித மனித உரிமைகள் மனிதனை மனிதனை சரிதாக மதிக்கிறது மனிதாபிமானம் ஏற்றத்தால் வேலை இல்லை சுதந்திர சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஒரு எண்ண கருவுகள் இங்கே முக்கியம் பெறுகின்றது அடுத்தது முடியாட்சி வீழ்ச்சி அடைந்தது அதாவது மென்னாட்சி வீழ்ச்சி அடைகின்றது விவசாயத்துக்கு சரிவு கிடைக்கின்றது பிறவுக்குள் அதிகாரம் நீக்கப்படுகின்றது புதிய ஜாப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றது அவை இப்படி பல விளைவுகள் இங்கே இருக்கின்றது நாங்கள் முக்கியமாக உங்களுக்கு பரிச்சைகளுக்கு தயார்படுத்துறதுக்கு ஏற்றால் போல இது சுருக்கமாக நாங்கள் தயார்படுத்தி வச்சுக்கின்றோம் அவை இந்த அஞ்சும் தான் முக்கியமாக நாங்கள் ஞாபகம் பெற்றுக்கக்கூடிய ஒரு இந்த புரட்சியினுடைய விளைவுகள் அவை இந்த புரட்சி நடந்து முடிஞ்சிருக்கிறது அவை இந்த புரட்சி கூடவாக நாங்கள் மீண்டும் ஒருக்கா பார்க்க போன சொன்ன கவனிங்கள் கவனிங்க மாணவர்களை கவனிங்கள் இந்த பிரான்சிய புரட்சி இந்த பிரான்சிய புரட்சி கவனிங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி கவனிங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெறுகின்றது பிரான்சிலே போன்ற முடியாட்சியிலே இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காண்டி பிரான்ஸ் நாட்டு மக்கள் மேற்கொண்ட ஒரு புரட்சியும் இந்த பிரான்சிய புரட்சி வந்து ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியால் வர்ணிக்கப்படுகின்றது அது கவனிங்கள் அடுத்த கவனிங்கள் குறிப்பாக அடுத்த கவனிங்கள் இந்த பிராஞ்சிய புரட்சியுடைய காரணங்கள் ஏன் இந்த பிராஞ்சிய புரட்சி ஏற்படுற பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நடைபெறவில்லை தொடர்ந்து முடியாட்சியான இடம்பெறுகின்றன மன்னன் ஆட்சி அதை பிரான்ஸ் மக்கள் விரும்பவில்லை ரெண்டாவது மன்னன் மன்னனுடைய சர்வதிகார ஆட்சி மன்னனுடைய சர்வதிய சர்வதிகார ஆட்சி மக்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை அதோட கவனிங்கள் குறிப்பாக கவனிங்கள் தொடர்ந்து மானியம் முறையாளிங்க நிலவுகின்றது பிறவுக்கள் முதலை பெற்றன திரசேரி முற்றாக வற்றி போகிறது மானிய முறை பிறவுக்கோள் பிறவுக்கோள் சிறுநிலை உடைமையாளராக இருக்கின்றார்கள் சிறசேரியா சிறசேரியில் வார வருமானத்தை மன்னன் பேர் சர்வீஸ் மாளிகை நீர் பூங்காக்கள் தடாகங்கள் போன்றவற்றை செய்கிறான் அதோட மன்னன் தானே கடவுள் தான் கடவுள் அனுப்பப்பட்ட தூதுவன் தான் சொல்வது தான் மக்கள் சேர்க்க வேண்டும் சட்ட நிர்வாக நீதி எல்லாம் நம்மளோட கட்டுப்பாடாக இருந்திருக்கின்றது அதை விட மன்னனுக்கு எதிராக யாரும் கடத்து சொன்னாலும் கடத்து கடத்து சொன்னாலோ அல்லது யாராவது செயற்பட்டாலோ எந்த வித விசாரணையும் இன்றி யாரையும் கைது செய்யும் முழு அதிகாரமும் இந்த பிரான்ஸ் அரசர்களுக்கு இருந்ததாக பிரான்ஸ் நாட்டுடைய வரலாற்று சுவடுகள் நமக்கு கூறுகின்றன அவர் கவனிங்கள் அடுத்தது வினத்தின நாட்டிய வரிமுறை அவர் நிறைய எதுக்கு எடுத்தாலும் மன்னன் என்ன செய்ய வரிமுகின்றான் வரி வேண்டும் மட்டுமில்லை அது வரிகள் மூலம் மன்னன் உள்ளாச வாழ்க்கை வாழ்கின்றான் பதினொன்றாம் நூற்றி பதிமூணாம் நூற்றி இதை மக்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை இப்படிப்பட்ட காரணங்களால் பிரான்சிய புரட்சிக்கான காரணங்களாக அமைகின்றன அது தொடர்ச்சி கவனிங்கள் பிரான்சிய புரட்சியின் ஆரம்பம் என்று பார்த்தினாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பதினாலாம் தேதி இந்த பிரான்ஸ் ஆண்டு மக்கள் பசு கிரச்சாலையை முற்றுகிட்டதன் மூலம் இந்த கைதியை விடுவிக்கப்பட்டார்கள் இதனால் இந்த புரட்சி ஆரம் ஆரம்பிப்பாக பார்த்துருந்தோம் தொடர்ச்ச கொள்கள் இது ஒரு எண்ண கரு சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இந்த மூணு தான் பிரான்சிய புரட்சியினுடைய எண்ண கருவாக அமைகின்றது பிரான்சிய புரட்சியுடைய எண்ண கருவாக அமைகின்றது கவனிங்கள் கவனிங்க மாணவர்களே சுதந்திரம் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அதோட அதோட இந்த பிரான்சிய புரட்சி நடந்து முடிந்தது விளைவு விளைவு கட்டாக முக்கியம் கவனிங்க கவனிங்க மாணவர்களே அடிப்படை மனித உரிமைகள் தோன்றுதல் முடிய ஆட்சி அல்லது மனித ஆட்சி இல்லாமல் ஆக்குதல் மனித ஆட்சி இல்லாமல் ஆக்குதல் விவசாயத்துக்கு முன்னே முன்னே வழங்கப்படுகிறது பிறவுக்குள் அதிகாரம் நீக்கப்படுகின்றது அது பிறவுக்குள் அதிகாரம் இல்லை சிறுநில உடைமையாளர் இருந்த பிறவுக்குள் அதிகாரம் இல்லை ஆப்போ கொண்டது அதோட கவனிங்கள் புதிய ஜாப்பு இங்கே உருவாக்கப்படுகின்றது அவை இவ்வளவு தான் இந்த பிரான்சிய புரட்சிக்கான ஒரு முக்கிய விடயமாக கவனிக்கப்படுகின்றது ஆகவே பிரான்சிய புரட்சியும் பரட்சைகளை தொடர்ச்சியாக கேட்கப்படுகின்ற ஒரு கேள்வி தான் அப்ப அமெரிக்க சுதந்திர பொருளாக பார்த்திருந்தோம் பிரான்சிய புரட்சியோட பார்த்துருந்தோம் இந்த கவனிக்கோண மாணவர்களை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் இந்த பிரான்சிய புரட்சி காரணங்கள் நாங்கள் தனியாக ஒரு ஒரு காரணம் தான் பார்த்துருந்தோம் மாணிங்க படுத்திருப்புகள் அரசியல் காரணங்கள்
பல்லகலமோ அல்லது கொழுச்சி கொழுச்சி எப்படிக்கிறதுக்கு போகிற விஷயம் அல்ல மாணவர்களே இது ஒரு போட்டி பயிற்சி அவை போட்டி பயிற்சி என்று அவருடைய நீங்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு சிறு புள்ளிகள் கூட இழக்கக்கூடாது புள்ளிகள் அதிகரித்து உங்களுடைய வாய்ப்புகளை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவை மாணவர்களே நாங்கள் இன்றைய வகுப்பில் புரட்சிகளில் அமெரிக்க சுதந்திர போர் கடந்த வகுப்பில் பார்த்துருந்தோம் இன்றைய வகுப்பில் பிரான்சிய புரட்சி பார்த்துருந்தோம் அவை மாணவர்களே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இந்த டேன்டியினுடைய கல்வி தொலைக்காட்சி நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதன் ஊடாக உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்வை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எங்கள் வீட்டுக்கு இருக்க வீட்டில் இருக்கின்ற போது இப்படிப்பட்ட கல்வி தொலைக்காட்சியை பார்ப்பதன் ஊடாக உங்களுடைய ஒரு மீட்டராக அமைகிறது மட்டுமில்லாமல் உங்கள் பயிற்சியை தயார்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் அவை மாணவர்களை தொடர்ச்சியாக அடுத்த வகுப்பை நாங்கள் ரஷ்ய புரட்சியை தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம்னு கூறிக்கொண்டு இத்திரும் வகுப்பு நிறைவடைகின்றது நன்றி வணக்கம் மாணவர்களே கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகளிர் எமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்